E siamo arrivati nel nostro format, subito dopo le notizie dell'Europa, parliamo in qualche modo ancora, non dico d'Europa, ma comunque di mondo, perché parliamo di turismo, che è ovviamente mobilità, viaggi, scambi culturali, insomma economici, con Alessandra Priante, eh? ho imparato nome e cognome, di solito io leggo sempre i nomi e cognomi da quando facevo il TG per evitare con uno di che so, Giovanni Mattarella, sai queste cose come l'ha detto no, facciamo benissimo. come Biden che chiama Putin <ride> eh, Zelensky o che chiama Trump e <ride> chiama Harris. Però insomma, per fortuna insomma, mi, lo dico con delicatezza, insomma, non voglio fare body scemi con, con un grande uomo politico come Biden. Presidente di Enit, esatto. allora, che è l'agenzia governativa per il turismo, la traduciamo così. La prima domanda nel, nel nostro contesto è sempre dire al pubblico che ci segue, le nostre 120 tv, i nostri territori, i nostri siti, noi siamo per la grande chiarezza, io nella prima puntata di Tal per Secondo mi ho detto che l'economia in Italia è per pochi, invece noi vogliamo essere per tutti, quindi cosa fa, qual è la vostra mission, com'è cambiata anche la governance, leggo negli appunti, la riforma che l'ha resa una società in house. Esatto. E allora ci spiega. Allora l'ENIT è Molto semplice, è come in tutti i paesi l'agenzia che promuove il paese all'estero. È nata nel 1919, ancora mantiene il suo acronimo, che devo dire è sempre un po' difficile da masticare rispetto a magari altri lo paesi. Fare, che... Lo vuole fare lei la, la spelling dell'acronimo? È Ente Nazionale Italiano Turismo? Sì, va bene. Credo. Sì. Di non, speriamo vabbè. di non fare errori. Eh, per i, per i... Non lo perché io traduco tutti gli acronimi, in realtà l'ho fatto, ho, ho tradotto con agenzia governativa dare il senso, ma però gli acronimi vanno tradotti anche eh, lettere per lettere. Guardi, io lavor lavoravo fino a marzo alle Nazioni Unite, nelle Nazioni Unite è tutto un acronimo, io quando sono arrivata avevo obbligato il mio team a non usare Questa acronimi. <ride> <ride> Questa le nazioni sono sempre più disunite. Quando mi scrivevano tipo inviare queste cose e c'era la parola COB, COB, è closing of business, e quindi io quindi la capisco sugli cioè, agronomi. Perché Tor allora, chiarito cosa fa? Cosa fa esatto? Allora, la mission normale di una eh, diciamo, agenzia di promozione eh, della, di una nazione all'estero non è solamente legata alla promozione, ma anche fare tutta una serie di cose a sostegno dell'azione del Ministero, da qui la parola in house. Non che prima non fosse a sostegno, ma ora nella forma di società per azioni pubblica la nostra capacità di essere un braccio operativo è sicuramente molto più elevata, perché poi è vero che noi abbiamo il 100% tesoro, il controllo da parte del Ministero del Turismo che ci dice cosa fare, cioè ci dà un fondamentale atto di indirizzo, però è anche vero che siamo, siamo appunto assolutamente allineati. Il turismo in Italia è ancora una materia esclusiva delle regioni, per cui abbiamo un Ministero del Turismo creato molto recentemente con portafoglio che ha una funzione importante a livello certo. economico, aggregante e l'ENIT è la, diciamo, la parte che mette a terra una serie di indicazioni. Normalmente in Europa e nel mondo si parla non solo di promozione del paese all'estero ma anche di formazione certo. e di market intelligence. Qua parliamo di economia, allora, quindi market... parliamo di dati. Senta, io sono uno di quei giornalisti, dico sempre... Eh, lo dico, visto che abbiamo scherzato con Biden, possiamo scherzare sulla nostra, non sordi, no? sai, sai, i giornalisti sordi poi sono quelli un po' anche tendenzialmente certo. chiusi che fanno le loro domande, poi uno sente che dice che sta morendo di cancro e vanno avanti ancora. No? Con loro allora, che cos'è questo marketing intelligente che dice lei? Era una domanda fuori sacco, non prevista, però l'ho sentita e mi ha incuriosito. Insomma. Allora, la market intelligence è... Il marketing dovrebbe essere sempre intelligenza, no? No, perché un cioè, è, questa è, intelligenza di, eh, è un'intelligenza di mercato. Cosa vuol dire? Che l'intelligence in generale, ora si parla dell'artificial certo. intelligence, l'intelligence una, eh, ha una base dati. Quindi la market intelligence è certo. come analizzare in maniera intelligente i dati che abbiamo, perché come lei sa... Eh, in particolare in questo paese, ma anche nel resto del mondo, siamo molto abituati a dare i numeri, come si oh, suol dire. Ma sono d'accordo con lei. Però io dico sempre, i numeri devono essere non solo buoni, per certo. cui dobbiamo poterli selezionare, ma eh, poterli anche elaborare e correlare come se fosse una frase, no? che dove un, una, una mezza specie di, di gioco, dobbiamo correlarli per fare in modo che i buoni numeri poi informino delle buone strategie. Lei ha una formazione umanistica, sì, no? penso di sì. No? No? Assolutamente, io sono un economista internazionale, no, mi sono laureata in Bocconi. Però l'economia è anche una materia umanistica, insomma, ambilico con la scienza, appunto con la sono, Mi piace la Filosofia, questo Beh, è indubbiamente, io però insomma che sono stato invece un umanista vero e proprio, tra lettere e filosofia, 
diceva il grande Musil che nei suoi diari che 2 più 2 spesso fa 6 certo. allora nella metafisica e noi siamo il paese della metafisica anche su cose serie riportandoli invece all'oggettività scientifica i numeri e i dati come sta andando il turismo in questa prima parte del 2024? se parliamo di una misurazione resume, no? se parliamo di una misurazione quantitativa il turismo sta andando benissimo perché se diciamo, la, la metrica mondiale è quella che vede il 2019 come il benchmark, per cui dico sì, sì. come sono andata rispetto a... E tutti concludono stiamo andando molto meglio, in realtà stiamo andando diciamo non così bene a livello generale, perché se nel 2019 già ci lamentavamo del troppo turismo, in questo momento siamo anche a livello internazionale dicendo esattamente la stessa cosa, quindi cosa vuol dire? Che sia prima che dopo non stiamo governando i flussi, però scusi, le faccio una domanda su questo fra eh, quantità e qualità dei numeri, no? quindi mi sembra che andiamo bene come dati, come quantità di persone che arrivano nel nostro paese, che quindi portano ovviamente, presumo, anche un indotto economico, ma che non va benissimo qualitativamente perché questo, poi ne parleremo dell'overtourism, perché queste, questa tra virgolette massa, lo dico non in modo disprigiativo, può creare dei problemi, insomma, quindi noi dobbiamo oltre che essere attrattivi dobbiamo anche essere capaci di gestire giusto? Mi, mi corregga perché io non sono un esperto completamente d'accordo non faccio un giornalista politico non faccio un giornalista completamente d'accordo in maniera tecnica l'ha detto perfettamente gestire a cui io mi permetto di aggiungere due parole chiave per il turismo che sono eh, la programmazione e di nuovo l'intelligenza allora il problema in senso americano, quindi che non è necessariamente una, una cosa che è un'accezione negativa, nasce quando lei dice no, le persone che arrivano, forse la quantità, la qualità, quando non si governa eh, un flusso, cioè e, e nel turismo abbiamo la possibilità di farlo, perché grazie a Dio le prenotazioni in teoria hanno un, un, diciamo, un campo di anticipo, è vero che ci stiamo sempre più spostando verso il last minute, però la maggior parte delle persone, le vacanze... Ma soprattutto sono tracciabili, per spesso per la certo. piattaforma online, quindi internazionale. Ma certo, e soprattutto gli, eh, gli stranieri normalmente programmano addirittura da un anno all'altro, quindi non è che non abbiamo la capacità di sapere chi arriva, quando, dove va e cosa fare. È quello che eh, gestirlo vuol dire saperlo, certo. ma anche indirizzarlo, ad esempio, verso località meno note. È normale che ci sia una, un sovraccarico e quindi creando un impatto anche a livello antropico diciamo, eh, molto elevato nei punti di snodo aeroportuale, ferroviario, cioè quelli dove si arriva, è normale. Sta a noi essere molto molto bravi, in questo senso Enit si propone di essere protagonista nell'aiutare le destinazioni secondarie a disegnare un prodotto, per cui certo. il turista che arriva, guardi quello che succederà l'anno prossimo per il giubileo, il turista che arriva su Roma prevalentemente, dobbiamo essere in grado di intercettarlo in maniera intelligente e di portarlo a visitare. Ho passeggiato ogni tanto a stazione Termi, io sto viaggio spesso a Roma a Milano, quindi mi cambia. Enit è localizzata a via Marghera numero 2, quindi è proprio dietro la stazione Termi. Le fate Termini. le passeggiate da reporter. Sostanzialmente io apro la finestra e vedo la fila di quelli che aspettano i taxi. Io gli ho consigliato ai tassisti, insomma in maniera simpatica, di, di, di chiamare il comune, di far mettere una pensilina dove c'è l'attesa dei taxi perché la fila lunga sotto 38-42 gradi se c'è qualche collasso poi viene messo in conto così. però al di là di queste persone di là, evitiamo di, di, di un eccesso di ironia andiamo alle cose prima di tornare su questo tema dei grandi eventi e dell'over tourism e della gestione l'Italia rimane un paese attrattivo nel suo complesso certo. ma secondo i vostri dati e le vostre analisi dei flussi quali sono le aree attrattive oggi principali, perché sono cambiati i gusti degli stranieri, sono cambiati i gusti degli italiani stessi che si spostano, no. prendo, arte, mare, prendo spunto dalla seconda cosa che ha detto, secondo me con il Covid in particolare gli italiani che chiaramente rimangono sul territorio ancora in maniera prevalente, hanno scoperto delle nuove destinazioni che non sono nuove in realtà, sono un certo. po' una riscoperta del proprio territorio perché con il discorso della, del viaggio limitrofo magari hanno, scop hanno scoperto che si trovano molto meglio invece che andare al mare magari essere sempre congestionati in uno stesso periodo che in quello stesso periodo potrebbe essere più carino andare in un villaggio, in un borgo certo. piuttosto che in una città, cittadina necessariamente non sul mare ad esempio o, o anche in altri luoghi marini non, certo. non battuti e, e quindi devo dire siamo stati molto bravi secondo me. E voi fate un po' questo lavoro no? 
per anche. un inespresso a renderlo esplicito aiutiamo a farlo a fare, fare anche da ponte, da comunicazione anche, anche. siamo a totale disposizione degli operatori delle regioni che magari vengono da noi e ci dicono, soprattutto perché noi diamo un'expertise sull'estero, quindi magari noi li aiutiamo a dire guarda, in questo mercato, magari in questa fiera, il mercato francese il mercato tedesco, ma anche in quelli overseas questo prodotto potrebbe andare molto bene e quindi se loro sono intelligenti e hanno desiderio anche di investire delle risorse, sicuramente è importante. Nonché facciamo poi un po' di formazione, lo facciamo con i workshop, li prepariamo certo. a gestire in maniera intelligente anche la promozione della loro nuova destinazione. Giusto. Senta, un'ultima domanda, vedo il tempo scorre velocemente, insomma, io, siamo stati, io sono stato un po' verboso oggi rispetto alle mie abitudini. Giubileo 2025... Olimpiadi invernali 2026 che coinvolgeranno l'asse Milano Cortina, di cui insomma si è parlato tantissimo. Cosa si aspetta? Come vi state attrezzando? <ride> allora, i dati previsionali forniti da eh, fonti differenti parlano di addirittura um, circa da, tra i 30 e i 50 milioni di persone, una forchetta molto ampia, quindi da un punto di vista statistico... Eh, Questo è un poi non sapremmo fino a... Bravissimo, volta, dal punto di vista statistico è sicuramente un dato eh, che è necessita di maggiore focalizzazione, nel corso dell'anno prossimo solamente sul territorio di Roma e Limitrofo, le Olimpiadi parlano nella zona Milano Cortina, che oltretutto è una zona molto interessante, no? in piedi tra virgolette città che coinvolgono una città, però si parla di un più 35-37% di presenze in quel particolare territorio, in quel particolare periodo. Io esprimo un augurio che quando ci rivedremo, sì, e spero la ricevo a breve, fa check, io amo molto il bravissimo, faremo questa cosa insieme. Io mi auguro che ci siano dei dati un pochino più, ehm, diciamo, prodotti in maniera un pochino più focalizzata e che ci consentano di fare delle elaborazioni. Perché numericamente così spaventa. <ride> Assolutamente sì, però... Se spaventano, questo ci impone di sederci tutto al tavolo, tutti, Enit, Ministero e soprattutto le controparti, e dire certo. perfetto, cosa facciamo per riuscire a gestire e tutto questo? Questa è la prima domanda che faccio sempre sulla governance, sulla mission istituzionale, certo. perché poi dopo bisogna che le varie entità, eh, no enti del turismo, le varie entità, le piace entità, si parlino, si parlino e Giusto. collaborino, perché senza collaborazione certo. non si risolve nessun problema. Certo. Del resto anche io sono... Sono un esperto di crime, e l'FBI ha cominciato a prendere i archivi negli Stati Uniti quando i vari stati hanno messo insieme i dati dei movimenti dei serial killer. Certo. Se no uno colpiva in uno stato, veniva forse condannato in un altro, ma spesso non veniva proprio trovato perché viveva in un terzo stato. Esempio eccellente. Abbiamo messo insieme i dati, quando certo. l'FBI ha messo insieme i dati, sono cominciati i cosiddetti no, mind hunter, i cacciatori dei predatori di uomini. Insomma, vabbè, allora, quindi ogni tanto studiare serve. Insomma. Allora, si parla più, sempre più spesso, e l'abbiamo fatto anche noi, di over tourism, ma proprio come fenomeno patologico, cioè masse di turisti, noi in Italia facciamo l'esempio di Venezia, no? perché è una, è una straordinaria bomboniera di bellezza, è un grande patrimonio architettonico, di stile, ma anche fisicamente molto fragile, quindi masse di persone che entrano, insomma io sono un liberale, quindi non amo mai mettere dei limiti, però forse è necessario metterli questi limiti, ho fatto l'esempio di Venezia, ma possiamo parlare in assoluto di governo di queste, di, di queste, di queste persone che arrivano. Secondo lei l'over tourism è un concetto sbagliato o è un concetto che serve ma su cui bisogna essere pratici pur violando un principio? Mi piace che lei l'ha chiamato concetto, a me normalmente la parola over tourism fa venire degli examy, nel senso che in generale nella narrazione viene trattata come se fosse un fenomeno atmosferico, cioè uh, oggi c'è l'over tourism, tourism, domani... Change, eh? Esatto, <ride> esatto. <ride> Abbiamo fatto una nuova categoria, tourism change. Esatto, e, e in realtà è esattamente la descrizione della conseguenza di una mancata gestione e di una mancata programmazione, quindi è come se lei avesse invitato a casa sua che immagino non essere, o me lo auguro per lei, non essere di 5.000 metri quadrati, però è come se lei avesse invitato in una casa normale 10.000 persone. E chiaramente eh, è scontento lei, sono scontenti loro, sono scontenti i vicini. Il ticket, me. Io no, assolutamente non ci credo. Il ticket non serve, servono degli strumenti, e torniamo a quello che dicevamo prima, di market intelligence, che vuol dire che se io so che in quel particolare periodo avrò una congestione, perché ho la possibilità di saperlo, perché le crociere lo so prima quando arrivano, i voli li posso monitorare, idem per gli arrivi, a maggior ragione a Venezia, che è un punto di approdo in cui necessariamente devi sapere che arriva, non è che arriva il pirata nella barca che invade con 5.000 persone, proprio perché lo sai prima 
puoi prepararti e probabilmente, probabilmente il ticket di 5 euro o 10 euro, 20 euro all'entrata, forse anche di 150, non serve dal mio umile punto di vista per due motivi. Uno, perché non stai utilizzando il dato di ritorno, cioè se io lo facessi come scusa per profilare la persona che viene, allora posso dire, vabbè, è uno strumento intelligente con cui un po di, mi prendo un po' di soldini, ma fondamentalmente ti identifico per servirti meglio e per gestire meglio le mie criticità. La seconda cosa è, è che, eh, come dire, si perde l'aspetto principale della comunicazione. Quando tu, al turista che fino all'altro ieri veniva tranquillamente, gli dici ora devi pagare 5 euro e devi spiegare perché, magari gli spieghi che va per eh, certo. proteggere una città delicata, allora se lo fai lo rendi partecipe di qualcosa e magari lo puoi anche far pagare di più, però insisto io non sono d'accordo con questo, quello su cui sono d'accordo invece è la possibilità di sapere che quel particolare mercoledì ci saranno troppe persone su Venezia e quindi è un rischio proprio di impatto antropico sul territorio, quindi un rischio geofisico per Venezia, allora intelligentemente io me li intercetto e gli propongo magari di andare quel giorno a vedere le colline del Prosecco che sono quelle no, distanti. Io, io te. Senti, il nostro tempo è finito perché Ital Press Economy è molto serrato perché è un settimanale, quindi se no rischiamo di essere lunghissimi, poi il web ci rifiuta, non siamo più moderni, ci, ci espelle per eccesso di lunghezza, insomma, no, però se vuole tornare come sono tutti temi molto importanti, ci sono degli altri da sviluppare che oggi non facciamo in tempo, noi siamo qui, lo aspettiamo, sia i Press Economy, ma anche nella rubrica Primo Piano, che faccio legata comunque a un incontro che è un po' più disteso, e facciamo un po' un fact check di come è andato questo 2024, però una domanda Volentieri. che la faccio, però mi deve dare una risposta sintetica, lo chiedo a ogni presidente, a ogni manager, a ogni capo che... Noi li immaginiamo sempre solo tutto in mezzo ai dati, in mezzo al marketing, dico sempre che c'è anche una mission, c'è un desiderio, c'è una voglia, c'è un'aspettativa, un, un dream, il, il suo qual è su questa, su questa materia che abbiamo detto? Insomma, cosa si aspetta nei prossimi sei mesi, il prossimo anno? Io vorrei che, di fare, lei, io vorrei che Anit diventasse un punto di riferimento digitale? che si digitalizzasse essa stessa e diventasse un punto di riferimento, di riferimento per il turismo digitale eh, per tutta l'Italia. Mi aspetto che sia un punto di riferimento per la formazione, specie per lo skill e il reskill, stiamo parlando di, di intelligenza artificiale, yeah. quindi nuove professioni, e mi aspetto che sia un grande punto di riferimento per i dati. Vabbè, allora io, insomma, su questo, innanzitutto le faccio in bocca al lupo ovviamente, che sono tutte positive, positive comunque poi per i cittadini, solo per l'ente che lei rappresenta e faremo allora un tagliando. Eh, un po Ci po sto. Grazie ad Alessandra Priante, Grazie a lei. Presidente di Enit.